цьому випуску ми зруйнуємо міф про те, що в Чернігові нема роботи, що тут ніхто не заробляє більше мінімалки. Запитаємо прямо у роботодавців. Отже, Сівертекс Текс – одне з провідних підприємств легкої промисловості України і нашої області. Вікторія Лазаренко, генеральний директор. Які у вас є вакансії? Хто вам потрібен був би сьогодні з точки зору і спеціалістів, і основних робітників? І на яку заробітну плату, на який рівень соціального, можливо, пакету ви б запросили сьогодні людей? На сьогоднішній день є кілька Профессии, которые очень востребованы на нашем предприятии, это, конечно же, швей. Они всегда нужны на предприятии. Чем вы взяли э, цих, цих людей с такой квалификацией? Чем больше, тем лучше. А, Безгранично. Сто. С удовольствием. 200. Начнем со сто. Сто взяли сегодня да. за один день. Да, да. Производственные мощности позволяют, это первое. Второе, можем запросто организовать вторую смену. То есть это вообще не проблема. Далее, э, конструктор одежды. Сейчас у нас открыта вакансия, электрик и еще начальник цеха механические обрубки металла и дерева. Заработная плата, порядок, вид? Абсолютно разные зарплаты, то есть у нас отдельно заработная плата. Если человек хочет работать, он трудится, он старается и может получить хорошую, достойную заработную плату. Если говорить о швеях, то опять-таки, чем больше ты сделал, тем больше ты заработал. Это от 7 где-то до 15 тысяч гривен. Электрик, конструктор от 8 тысяч. Начальник цеха от 15 и больше. Не буду говорить очень высоких цифр, все зависит от человека. То есть реально заработать высокую зарплату, но если человек замотивирован и он хочет этого. У нас полный соцпакет на предприятии. Мы оплачиваем больничные, отпуска, само собой разумеется. Зарплата всегда у нас четко. Ни одного дня задержки. Конечно же, у нас медицинское обследование для наших сотрудников. Ага. Работает... Это плюсик. Да, спасибо. Стараемся. Летом работает детский лагерь для работниц нашего предприятия. Для деток нашего да, да, коллектива. Да. Дякую дуже вам, Виктория, за эту пропозицию. Чернігівці, Сівертекс чекає. Сівертекс чекає, завжди відкрито новим кадрам. І ну, добро пожаловать к нам. Сергій Васильович, вітанечка. Доброго дня. Підприємство «Вимал», лідер експорту картопляного крохмалю України. Наше підприємство е, вже має 28 років, у нас три напрямки. Це переробка картоплі на крахмал, е, будівництво і аграрний напрямок. На переробному підрозділі у нас працює 110 осіб, в аграрному – 50 і на будівельному – 60. І це широке коло фахівців, вакансій, які ми залучаємо в Чернігові. На сьогоднішній день підприємство комплектовано фахівцями. Але якщо ми побачимо е, те, що відбувається за останні роки, то нам все важче і важче знаходити фахівців виробничих професій. Електриків, слюсарів, фризувальників, токарів, бульдозерістів, крановщиків, водіїв вантажного автотранспорту, водіїв самоскидів. Які найгарячіші у вас позиції, де, скажімо, сьогодні люди працюють, але вони вже пенсійного віку, може навіть передпенсійного, за пенсійного і е, треба дивитися вже на кадровий резерв. Які це професії? У нас Які? зараз є така тенденція, що нам десь в найближчий період часу буде потрібен слюсар висококласний. Ця вакансія буде оплачуватися в розмірі десь 12 тисяч гривень на місяць. Середня заробітна плата, яка у нас існує для виробничих професій, це 11 тисяч гривень. На підприємстві «Колар», одному з світових лідерів в виробництві товарів та знарядження для домашніх тваринок, Оксана Петрова, менеджер з найму і рекрутингу персоналу цієї компанії. На даний момент у нас працює більше 500 співробітників компанії. 
Есть вакансии, на данный момент их 6. Мы ищем оператора в 1С, менеджера по продажам, есть вакансия программиста 1С. Также есть производственные вакансии, такие как швеи, сборщики на главный склад. Семь вакансий прямо сегодня. Какие уровень платы приблизно? Заработная плата, которую мы предлагаем, это от 6,5 тысяч, но в зависимости от сложности работы, то есть это будет разная заработная плата. Швейная фабрика «Элегант». Директор Наталья Олександровна Романовська. Наталья, будь ласка, что вы предлагаете сегодня для рынка работы Чернигова? Наша швейная фабрика работает уже больше 100 лет. На фабрике работает сейчас до 400 сотрудников. На сегодняшний день кадры предприятий или рабочие специальности, которые необходимы нам самое крайнее, это самое необходимое, это швей. 100 швачек возьмете завтра? Да. Возьмете. Да. Добре, далее. Плюс. Это плюс. Если мы говорим о вакансиях, которые есть сейчас на компании, это значит еще вакансия технолог, конструктор, мастер. То есть эти вакансии мы готовы закрыть. На сегодняшний день у нас вакансии заняты технолога и конструктора, но мы смотрим на перспективу. Мы хотим подготовить новых молодых специалистов, технологов и конструкторов, согласно тому, что у нас есть база, у нас есть опыт, поэтому на основании этого мы с удовольствием приняли бы в свою компанию новых конструкторов и технологов. А мастер? Э -э okay. Точно так же и мастер. Мы готовы рассматривать предложения. Мало того, мы сейчас э готовы э даже э идти на такие уступки, как переподготавливать свои э новых, э новых людей, которые к нам приходят. То есть вы готовы без... на людей, которые придут без квалификации и получают переподготовку. Как это может быть? А, да, к нам могут приходить люди на трудоустройство, которые имеют уже квалификацию, но мы говорим о том, что люди могут приходить и на переподготовку. Компания создает рабочие места 100% социально гарантированные, стабильные, с выплатой согласно законодательству. Базово заработная плата, вид что касается заработной Если платы. Говорим, средняя заработная плата сдельная, это у нас 10-11 тысяч. Средняя, средняя заработная плата и терецких работников 13-15 тысяч. Что у вас есть больше, возможно, чем ЗОЦ? У нас есть традиция. У нас есть традиция всегда помогать в любой ситуации каждому своему сотруднику. Помимо этого, компания ежегодно оказывает медицинский осмотр работникам. У нас есть профсоюз. Не каждая компания может похвастаться. У нас профсоюз ходит до 200 работников. Обязательно профсоюз у нас организовывает поездки на море, на экскурсии или детские поездки, новогодние подарки детям. То есть у нас еще есть такое направление. Предприятие «Конди Украина», співзасновник, работодавец Анастасия Гуменюк. Анастасия, добрый день. Продолжение нашего диалога в мереже, Анастасия, а, будь ласка, скажите, чьи у вас вакансии сегодня, кто вам потребен, кого вы взяли на работу прямо сегодня? Сначала хочу сказать вообще, чем занимается наша компания, для того, чтобы соискателям было понятнее. Мы предоставляем полный спектр услуг по кондиционированию, вентиляции, а также воздушному отоплению. Начинаем от проекта, от создания проекта и заканчивая его реализацией, и предлагаем последующие услуги по сервисному обслуживанию. Сколько працюет людей у вас? А на сегодняшний день працюет 36 человек. У нас поменялась организационная структура в компании. Согласно новой структуре нужно добрать еще минимум 12 человек. Первая группа — это топ-менеджмент, топ-персонал. Из них мне нужно три человека. Это руководящие люди, у которых действительно широкий набор качеств. Соответственно, и зарплата у них ну, как бы не маленькая. Это касается и а финансиста. Можно а, Смотрите, так. вообще на сегодняшний день, вот, честно, у нас самая высокая зарплата, которую получает человек, 25 тысяч. Но мы готовы платить больше. А, потому что зависит от компетенции человека, который к нам придет. То есть, если человек приходит и решает на нашу проблему быстро, э, весело и так далее, мы готовы делиться нашим заработком вообще без проблем. Следующее э, звено вакансии – это линейный персонал, это операционные менеджера. Э, их мне нужно три. А нам сейчас нужен менеджер по работе с бизнес-процессами. 
который будет вот, коммуницировать с каждым буквально человеком, со, с каждым коллегой своим и выстраивать бизнес-процессы между отделами. А, что вы могли пропоновать, Анастасия, как предприятие, как работодавец, больше, чем КЗОТ? Помимо КЗОТа мы стараемся давать что-то интересное нашим, нашим сотрудникам. Вообще мы такая динамично развивающаяся компания, мы все время что-то изучаем, все время даем много образовательных таких моментов для наших сотрудников. Навчання. А, да, обучение это первое, это конечно. Да. Плюс, так как коллектив большой, у нас есть монтажный отдел, который находится отдельно да, от офиса, есть производственная часть отдельно от офиса, есть офис. Мы всегда стараемся людей как-то собирать вместе, чтобы они чаще друг с другом коммуницировали. А, у нас какие-то выезды на природу, на шашлыки. Ну, в общем, постоянно какие-то такие вот корпоративные мероприятия, которые мы сплачаем людей так, чтобы они побыли в, не в рабочей обстановке и узнали друг друга лучше. Это очень большой способ. Мы поздравляем способ, людей на дни рождения обязательно. То есть мы никогда ни с кого не собираем деньги. Компания сама выделяет 500 гривен на подарок каждому сотруднику. В этом году еще сделали такой новый виток да, в поздравлениях. Мы начали поздравлять людей, которые у нас работают от года и выше. Есть люди, которые уходят. Вот, э, которые там не прошли испытательный срок, либо просто поработали, вот мы стали друг другу уже, не, не даем друг другу пользы, да. Я всегда стараюсь как-то расстаться с людьми на хороших взаимоотношениях. Мы сейчас э, дорабатываем такой goodbye box, мы его назвали, то есть, когда человек уходит, мы ему дарим подарок, э, как бы в памяти компании, что мы его как бы проводили с почестями, скажем так, чтобы он не чувствовал себя обиженным, чтобы он не чувствовал себя как-то неловко и так Все, далее. Все, что я чув до этого момента, где-то в декількох компаниях практикуют Чернигове, но goodbye box это, это, да, это, 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 это моя идея. Это моя новация. Ваша да. особистая, Анастасия? Да, моя, моя особистая идея, да. А, ну, в общем, если подытожить, то на сегодняшний день у нас есть 12 вакансий, как минимум, а возможно, даже появится еще, а, с вилкой зарплат от 10 тысяч до 30 тысяч. Текстиль «Контакт» Світлана Ігорівна Тітова-Толстік. Кого сьогодні ви запросили на роботу до вашого підприємства? Яка це власна робота, які професії, які спеціальності? І що стосується базової стартової заробітної плати, будь ласка? На сьогоднішній день ми готові взяти 20 швей операторів. Старт 6,5. Середня заробітна плата від 9,5. До середины 2021 года мы планируем взять еще 100 швей операторов. Тобто всего 120? Всего 120. Мастера. Стартовая 8,5-9. Средняя, я, я думаю, что с повышением минимальных заработных плат мы будем увеличивать. То есть это в планах 12-14 тысяч. Технологи. То же самое. Два технолога нам нужно, два мастера нужно. До середины 2021 года. Слесарь. Минимум 4 нам нужно до середины этого года. Тоже готовы принимать. Придут завтра, принимаем. Что касается профессионального обучения, повышения квалификации. С торгово-промышленной палатой. С вами Константин Викторович. У нас есть прекрасный проект совместный. Да? За полтора года мы получили 60 человек. В этом году планируем, что получим в два раза больше. Так, это в наших планах. В 2021 году, если у нас будет все в порядке с вылетами, мы планируем наших людей отправлять на повышение квалификации в Германию О. по обмену опытом. И да. что Надеюсь, это за досвид? Это касается техники, инженерного, технического персонала? Мастера, и... технологи, начальники ланка. производства. Также конструкторы, то есть а куда вот немецко, среднюю... что у вас за партнерство, что это за проект? У нас, есть, у нас есть несколько фабрик, с которыми мы запланировали меняться обменом опыта. Я думаю, что для предприятия э, «Текстиль Контакт», которое шиет для Тони Бердж, Соединенные Штаты Америки, э, у вас очень высокий уровень. И я запрошую всех, кто смотрит этот канал, обратить внимание на 
це підприємство на ці пропозиції. Дякую, Світлана Ігорівна. Так, приходіть, чекаємо, ради. Чергівська регіональна торгово-промислова палата вже півтора року як знайшла і почала реалізовувати своє рішення в кадровій проблемі, в тому, що мертва, майже мертва вся система професійно-технічного навчання. І ми почали з легкої промисловості, як ви вже зрозуміли, шановні глядачі каналу, ця галузь, легка промисловість формує левову частку зайнятості в нашому місті на сьогодні. Ми е, заснували, відкрили такий підрозділ в себе, відділ, як школа трудової майстерності. Поруч зі мною директорка нашої школи трудової майстерності Ольга Гейда. Пані Ольго, будь ласка, вам слово, розкажіть про той проєкт, який ви очолюєте, і про наші чудові результати. Результати дійсно у нас гарні є, чим пишатися. За півтора року у нас вийшло вже вісім груп навчальних. Загальна кількість підготовлених осіб – 68 людей, які пішли на виробництво. Ми співпрацюємо з двома підприємствами на сьогоднішній день, але починалося все з того підприємства, яке перше відгукнулося на нашу пропозицію. Це була Чернігівська швейна фабрика «Текастиль». Ми почали співпрацювати в липні 2019 року і до сьогоднішнього дня співпрацюємо і з ними, і з іншими підприємствами. Так, вони повірили в нас повірили. і, власне, ми запропонували всім, але на партнерство відгутнулись вони перші. Яким чином готуємо? Це перекваліфікація дорослих людей. Ми їх набираємо, наші викладачі їх навчають. Останні два тижні у нас присвячено виробничій практиці. Дуже багато за відомою в Європі дуальною системою ми приділяємо саме практичній підготовці, щоб вони не розтірялися потім, коли прийдуть на виробництво. Вони знають всі машини виробничі, вони вже, коли приходять, вони вже адаптовані, можна сказати, на 80-90% до виробництва. За цього року ми почали співпрацювати з ще одним виробництвом, компанія «Колар». Це не швейне виробництво, як таке? Не повністю, да, швейне, це асортимент продукції специфічний, але там теж випустили ми групу, і учні цієї групи вже працюють теж на підприємстві. Після того, як ми навчаємо, у нас кваліфікаційна комісія, спільна наша, викладачів наших палатівських, і виробництво приймає у них кваліфікаційний ну, іспит чи тест, да, де дивиться, чому навчили, чи підходять, чи не підходять люди, які і якість нашого навчання. І потім забирають вже на виробництво, присвоюють їм кваліфікацію. Будемо продовжувати, як ви бачите, і інші галузі з точки зору самого алгоритму, пані Ольга. Алгоритм відпрацьований може бути задіяний для будь-якого навчання. І в будь-яких галузях, і в аграрній, і в сфері послуг, і в металообробці. Тобто принцип у нас вже відпрацьований. Ну а далі слово за підприємствами, які будуть бажати таку систему отримати. Ми готові вступати в діалог, домовлятися і працювати. Пет Technologies, директор з виробництва Анатолій Анатолійович Боченко. Кого запрошуєте сьогодні на роботу? Що це за спеціальності, що це за професії і яка заробітна плата? Значить, нам необхідний слесарь мікарозборочних робіт, налачник на чіпове оборудовання, нам необхідний руководитель участка зборки, нам необхідний менеджер по продажам, нам необхідний інженер-конструктор в відділ проєктування. Що по зарплаті запропонуєте як робітникам, так і спеціалістам? Ми слідуємо за рівнем заробітних плат як в Чернігові, в області, так і в всій Україні. Составляюча частина зарплати кожного працівника є результат діяльності цієї компанії. Тобто у нас немає голих ставок. У нас є рівень зарплати мінімальних на простих професіях, на простих спеціальностях. Скільки це? Це рівень 7-8 тисяч. Чим висококваліфіцірована робота, чим висока кваліфікація працівника, тим вища зарплата. 
плюс э, бонус за результаты комп деятельности компании. Премия. Бонус. Премия у нас целевая, за целевые проекты. Бонус щемесячно мы да. Специалисты. Э, специалисты. Э, Вид 8 тысяч. А на виробництві у нас окремі спеціальності отримують намного вище, ніж середній рівень заробітної плати в місті і в області. Вік ЗОТ. Можливо, у вас є щось вище к ЗОТу? Що це? Ну, наша компанія оплачується і больничні, і відпускні. Також в нашій компанії предусмотрені окремі подарунки на новогодні праздники нашим діткам, працівникам компанії. Каждый работник компании застрахован э, от несчастного случая. Страховка на кожен день. Да, это Приватбанк, это Медлайф, э, на кожен день страховка. Э, также мамы, которые имеют э, деток, положены социальный отпуск. Вы все почули, работа у Чернигове есть. Дейте!